ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സലാത്തുകൾക്കൊണ്ട് ഈ സദസ് മുഖരിതമാകുമ്പോൾ മുത്തറസോലിന്റെ നിയോഗത്തിന്റെ ബാക്കിയും ഇനി നിയോഗവുമാണ് പറയേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടതറിയില്ല എവിടെയാണ് അവസാനിക്കേണ്ടതെന്ന് തീർച്ചയില്ല എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നറിയാതെ അവസാനിക്കേണ്ടത് എവിടെ എന്നറിയാതെ എന്റെ നാവുകളും എന്റെ ഭാഷയും എന്റെ അക്ഷരവും എന്റെ ആശയവും എന്റെ ആശയും ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോ തിരുവൂതരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് തിരുനബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുവൂതരെ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷ തന്നൊരുപോലും അങ്ങനെയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് നബിയെ എന്തിനാണ് ഈ ഭാഷ അതാശയ വിനിമയത്തിനല്ല ആശയ പ്രചരണത്തിന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ ആശിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ഭാഷ തന്നത് പോലും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷ നൽകിയത് ാഹു ഭാഷ തന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ തന്നത് ഭാഷകൾ അള്ളാഹു പിന്നെ അനുഗ്രഹമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിറങ്ങളിൽ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷകൾക്ക് ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവൻ കഫുവാൻ ഉദവി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഭാഷ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകിയത് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നും മലയാളത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുകൾക്ക് തിളക്കം നൽകുമാറാകട്ടെ ഓരോ ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആകട്ടെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയാകട്ടെ മംഗോളിയന്റെ ഭാഷയാകട്ടെ കരകരത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരന്റെ ഗോത്ര ഭാഷയാകട്ടെ ഈ സൗകുമാരത്തിന്റെ വൈരോധങ്ങളിലൂടെ വള്ളത്തോളിന്റെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ നാവുകളിലൂടെ പ്രവഹിച്ച മലയാളത്തിന്റെ അക്ഷര ഭാഷയാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ ഭാഷ നീനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഈ ഭാഷ നീനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ പ്രകോപിക്കുവാനാണല്ലോ ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈഹി വസല്ലമ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ അങ്ങയുടെ യശോധന്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ തവളഗോപുരങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പരിമിതമായ ഭാഷയുടെ പരിമിതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശിക്ക് പറഞ്ഞു പറയുക ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു കൃപൂരി എന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കട്ടെ അറിവ് പകരാ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല ലാളിത്വം പകരാ ഞാനൊരു സാത്വികനല്ല ത്യാഗം പറയാ ഞാനൊരു പരിത്യാഗിയല്ല വൈദഗ്ധ്യം പറയാ ഞാനൊരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനല്ല പ്രണയം പറയാ ഞാനൊരു കാമുകനല്ല ഇഷ്ക് പറയാ ഞാനൊരു ആശുക്കുമല്ല ഇഷ്കിനെ പറയാ ഞാനൊരു മനുഷ്യൂക്കുമല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ഹുക്കിന്റെ അടയാളം മാത്രം ഞാൻ സുനികീർത്തനങ്ങൾക്കുന്ന മുത്തറസൂലിന്റെ പാതാളവൃന്ദങ്ങളിലോട്ട് കടന്നതല്ലാണ് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാശുക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ തിരുവോധര് സ്വീകരിക്കണേ റസൂലല്ല അതീനയുടെ നായകന്റെ കാലത്തെ പരായിന സലാത്തോടുകൂടി ഈ സലാത്തിന്റെ സ്വന്തത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടക്കം കുറിക്കാം
ഇനി സലാത്തിന്റെ സദസ്സാണ് ഇമാം ഭൂസൂരിയുടെ നാവിലൂടെ വന്ന ആ ഇമാം ഭൂസൂരി റഹ്മുള്ളയുടെ പ്രേമകാവ്യങ്ങളെ പ്രേമത്തിന്റെ കാവ്യ പല്ലജങ്ങൾക്കുണ്ട് മലയാള മണ്ണിന് നടത്തിയ വെളിയമ്പോർ വീരഗാത്രണ്ടുകുമാനനായ ഉമറു കാവിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രിക്കരി പൂരില്ല റബി നമസ്വന്തം ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ഥലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് നൽകണം അവിടേക്ക് തിരുമുൽകാസ നടത്തണം എന്നിട്ട് ചെയ്യണം കണ്ണുകൾ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് തടം തെല്ലിയാത്തൊടുകണം ഈ കണ്ണിനെന്ത് പറ്റി പോയി ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണേ കണ്ണേ എന്തിനാണ് കണ്ണേ നീ എങ്ങനെ കണ്ണുനീര് പൊരിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണിനോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ കിടക്കുന്ന തിരമാലകളുടെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതേവരെ നീ നിന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാത്തതിന്റെ കാമുകനെ ഓർത്ത് എന്തിനാണ് കണ്ണേ നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നതെന്ന് എന്റെ കണ്ണിനോട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കവേത്തടത്തിലൂടെ പ്രേമത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകി വന്നപ്പോ എന്റെ കണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ് കണ്ണേ കരയല്ല കണ്ണേ ഇതുപോലൊരു പ്രണയ കാവ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ചങ്ങമ്പുടയുടെ രമണനല്ല ഇത് ലോകചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയ കാവ്യമാണ് കണ്ണേ കരയല്ല കണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്റെ കണ്ണ് കരയാതിരിക്കാത്തത് എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കണ്ടു പറ്റിപ്പോയി കുളിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകളോട് പറഞ്ഞു കണ്ണേ കരയാണ് കണ്ണേ ഇതേവരെ കാണാത്ത ഒരു കാമുകനെ ഓത്ത് ഒരു പ്രണയദാതാവിനോ തുട്ടു നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്റെ കൽവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൽവേ അടങ്ങ് കൽവേ ഹൃദയമേ അടങ്ങിയിരിക്ക് ആരെ ഒത്തിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ തുടികുട്ടുന്നത് ആരെ ഒത്തിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിന്റെ കാമുകനെ നീ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കണ്ണു കണ്ടിതേവരെ കാണാതിരുന്ന എന്നാലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന സുറുമയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും സുറുമയിട്ടത് പോലെ തോന്നുന്നെന്ന് അബൂഹറി അള്ളാഹു തലാണ് പറഞ്ഞ മാണ്ടേടകളുടെ ഗായനത്തെ ഞങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കണ്ണിനെ അറിശ് കണ്ട കണ്ണേ കുറിശ് കണ്ട കണ്ണേ ലോഹു കണ്ട കണ്ണേ റബ്ബിന്റെ തജല്ലിയായ ദാത്തിനെ കണ്ട കണ്ണേ ഇസ്രായിലും നേറാതിനും തുറന്ന് പിടിച്ച അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട നരകം കണ്ട സ്വർഗം കണ്ട സിറാത്ത് കണ്ട മീസ കണ്ട കണ്ണിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ കൽവിന്റെ ദാമുകനെ ബഹുദീപ വസുരേ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുദിന്റെ ദുരിതൂതര് കടന്നു വന്നു അനുരാഗത്തിന്റെ ചക്രവാള സീമകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് തുടങ്ങാം റബീന്റെ തലക്കെട്ടിലേക്ക് മുത്തുറസൂൾ നിയോഗവും നിയോഗവും എന്തിനാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഗതികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കുടിച്ചു മൂടപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രകോഷണം ചെയ്യാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നവനെ വേർപ്പണങ്ങളുടെ മുമ്പേ കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിരപരാധിയെ കൊല്ലരുതെ എന്ന് പറയാൻ നിരപരാധിയെ കൊല്ലരുതെ എന്ന് പറയാണ് അപരാധികളോട് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയാണ് വിശ്വമാനവീക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭഗവത്വത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആമിനയുടെ ഗർഭാശയത്തിന് രൂപാന്തരം ചെയ്ത് അങ്ങനെ അറേപ്പിട മണിമാറത്തിൽ ഒരു തിങ്കളാടിത്തരാവ് ആമിന റതിയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈകളിൽ എന്താണുണ്ടായിരുന്നത് അഭിമായ മുത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണുണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിർത്തിയെടുത്തേക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കവി പറയുകയാണ് ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നവജാത ശിശുവായി ആമിനയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഗർഭാശയത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളല്ല അലഭിച്ചു വീണവേ 
எனக்க சமக்கு ரூபர் சமானாக்க குள்ளனா கைவாலயத்தின் கருங்கள் விக்கிரகங்களை பல குத்து வீடுமோ ஆ சமயத்து அல்புதங்களை காணிச்சு இசரா கைசர் என்ற கொட்டாரத்தை கிடுகிடாதுரசு சாவாசராகம் வச்சு வரங்கு அல்புதத்தின் ஆகம்படியோடு வெளியிலோட்டு வரும்போ சரித்திரகாரி ரேகப்படுத்துகளான முத்து முஸ்தவாண்ட கைரங்கம் அறியோ ஒபி கபி ஒபி கபி ஆவாதகன் செல்லாம் கையில் ஒரு வெளிச்சம் உண்டாயிருந்து சகலத்தின் ஒரு விளக்கண்டாயிருந்து அல்லாண்ட சூடு ஜனிச்சப்படே ஆ கையில் ஒரு வெளிச்சம் உண்டாயிருந்து ஒபி கபி சகிலத்துனு ஆ கைவெள்ளக்குள்ளில் ஒரு பிரகாசம் உண்டாயிருந்து ஏது பிரகாசம் அறியோ ஒபி கப்பி சகலத்து ஒபி கப்பி சகலத்து தகிரி ஒபி கப்பி சகலத்து தகிரி ஆ கையிலிருக்கின்ற வெளிச்சம் லோகத்தின் வெளிச்சமாயிருந்து காலத்தின் வெளிச்சமாயிருந்து அது லோகத்தின் நிதிய பிரகாசமாயிருந்து ஆ கையிலான ஆயாசுகளுடைய அனந்தமாய அருவசனீயமாய குரானின் வெளிச்சமா கையில் உண்டாயிருந்து கையிலிருக்கும் வெளிச்சம் காட்டாளிட ஹிதயத்திலேக்கு பகத்து கொடுத்தா ஆதரவாய பிரவாதகன் நபி முகமது முஸ்தபா சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லமா அல்லாஹு நின்ற பிரவாதகன் நபி முகமது முஸ்தபா யோகம் என்னது கைவெள்ளையில் ஒரு வெளிச்சதுமாயிட்டான ஆ வெளிச்சத்தில் நின்னான பின்ன மட்டுள்ளவர் திவ்ய பிரகாசம் கொடுத்து எடுத்தது கல்மானு பாரிசு கொடுத்து எடுத்தது சத்தாவின் மகன் நுமர் என்ற ஹிதயத்தில் கொடுத்து வெளிச்சம் ஹிதயத்திலேக்கு பகர்ந்த வெளிச்சம் எல்லா வெளிச்சமும் ஆ வெளிச்சம் மாத்திரமாயிருந்து இருந்தாது போயிரு லோகத்தேக்கு வெளிச்சமாய் வந்தப்போ ஆ நியோகம் எந்திரமோ இருந்த போயிரு லோகத்திலேக்கு வெளிச்சம் நல்தார் ஆதரவாய பிரவாதகன் நபி முகமது முசஃபா சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லமா ஆரான பிரவாதகன்ற வெளிச்சம் சீகரிச்சது அருவாலயத்தின் மத்தா பிரச்சாரி இருந்தது பரசமாய் ஹபீபாய நபிதங்களை இஸ்லாமிலேக்கு செணிச்சப்போ இஸ்லாமிலேக்கு செணிச்ச பிரபாதகன்ன முன்பில் நெஞ்சு பிரிச்சிருந்தேட்டு முகம்மது முகம்மது சொல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் நீயானோ ஞங்களை நன்னாக்கா நன்னது நீயானோ ஞங்களுக்கு தஸ்கியத்து படிப்பிக்கா நன்னது ஞங்கள் ஆறுநறியும் முகம்மது சொல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் ஞங்களை மாற்றா நினைக்கு கடியில் முகம்மது ஆரான ஞங்கள நறியுமோ அகியான ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ നടികളിൽ കാണാവ് കൈവാലയത്തിന്റെ മതാവിലേക്ക് ചാരി നിന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്ക് മദ്യ നിരോധനം നടത്താനോ ഞങ്ങളോട് വിവരിക്കരുതെന്ന് പറയാനോ ഞങ്ങൾ ആരെന്നറിയുമോ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാതയോരത്ത് കാത്തിരുന്നിട്ട് അതിലെ നടന്നു പോകുന്നവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് മടിസീ கொள்ளையெடுத்து ஆ கொள்ள பணம் கொண்டு மத்தி வச்சிட்டு ராத்திரியில் சிலைகளை நெகரி பிரிக்கும் ராத்திரியில் ஆனந்த நித்தம் செய்த காபாலிகரான ஞங்கள் ஒராள் பாடுகையான ராவிலே முதல் வைகுந்தேரம் வரை நான் காத்திருந்தது ஒரு வழிபோக்கன போலும் அது வழி வந்தில்ல அந்த ராத்திரி மத்தவிக்கா பைச இல்லாத நிராசையோட நான் இறங்கும் பரான எதிரே என்ற பிதாவு வருந்தது கண்டர் அந்த ராத்திரியில் மத்தவிக்கான என்ற பிதாவினை பிடிச்சு சிவன் கடுத்து வெட்டிக்கிட்டு மடிசீ பைசை எடுத்து கொண்டு போய் மத்தியமிச்ச காட்டாளனான நீயானோ முகம்மது என்ன நீ மத்தியமிக்கிறது பரையானோடு அகங்காரத்தின் அடூபமாய் சத்திய பிரபோதனத்தின் வெளிச்சத்தின் எதிரே அகங்காரத்தின் வாக்குகள் பிறந்த அரபி பரபிகள் அவரான சின்ன ஹராயி மாறியது அவரான சின்ன பிறந்தது எந்த வாப்பான தனவிட்டு ஞான் மத்தியமிச்சவனானு அகங்காரத்தோட பிறந்தவனான வெளிச்சம் அவரோட ஹிதயத்திலேக்கு போயப்போ அவரான பின்ன பிறந்தது அவரான மக்கையிட மறுபூமியில் இருந்துட்டு கைவிரல்கள் தொண்டையிலேக்கு சர்வித்தது எந்த பற்றி போய் மத்த நிரோதன குரா பிர஖்யாபிச்சு விடுஞ்சு ஒரு அல்ப நிமிஷம் முன்பு நான் மத்தியமிச்சவனான் எந்த ஆ மத்தியம் எந்த வயத்தில் நின்று வெளியிலேக்கு களையான் கைவிரல்கள் இட்டு நான் சர்விக்கையான் பறந்து கொடுத்தது ஆரன்னறியுமோ துக்கரி பூரு துருப்பக்காரா கஞ்சாவு நெகரி மக்கள் நம்மட சமூகத்தை பிடிக்கும்போ கஞ்சாவு விட்டு நெகரி விட்டு நம்மட சம்பந்தனாகும்போ பதிமூணாம் வயத்தை 
ഇതിഹാസിന് പോലും ലഹരിയുടെ മാഫിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ നടന്നു പോകുമ്പോ പൊന്നുമോനെ ആരെന്നറിയുമോ ആരാ പറഞ്ഞത് ഉപ്പാണ്ട തലവെട്ടിയിട്ട് മടിശീല കൊണ്ട് മദ്യപിച്ച ഞാൻ പിന്നെ അതേ മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കൈ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കള്ളിന്റെ ഒരു അംശം കിട്ടിയാവു അഭിപ്രായ മുത്തിന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് പിടിക്കാകടിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ശപാത്ത് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളിയിട്ട് ചർദ്ദിക്കുന്നവരായി മാറിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തൃക്കരി പൂര ചെറുപ്പക്കാരാതല്ലാ മാത്രമല്ല ആ പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആ പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചം വെളിച്ചം മാത്രമല്ല വെളിച്ചത്തിനെന്തോ ഒരു വെളിച്ചമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയതുപോലെ വെളിച്ചത്തിനെന്തോ ഒരു വെളിച്ചമാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂരൊരു വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചത്തിനെന്തോ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാ അള്ളാ ഹൃദയ നീനങ്ങളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീനങ്ങളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറിയിരുന്നവരോട് എനിക്ക് പെണ്ണിനെ കാണുന്നെന്ന് പറയാ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ കാണുന്നെന്ന് പറയാ ആ ഒരു മാനസിക പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുത്ത ആദരമായ പ്രവാചകന്റെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏറെ പറയാൻ ഈ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല തീർത്താലും പറഞ്ഞാലും 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 തീരാത്ത കാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ധവലിമയുടെ പ്രകാശമേ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓരോ നോരോ ഇതളുകൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രകാശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഷോണിമയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിനീതന്ന നാവ് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അടയാളപ്പെടുത്താൻ പെണ്ണിനോട് പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കണേ പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കണേ ഭൂഗതിയിൽ പാറുന്ന ഒട്ടകപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു സാധി തന്റെ ഭാര്യയിലെത്തിയിട്ട് ഒട്ടകത്തെ സീഡിൽ പായിക്കുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ വരാന്ത നിന്റെ കുതിരയെ മെല്ല നടത്തണേ നിന്റെ കുതിരയെ മെല്ല നടത്തണേ നിന്റെ കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണ് വീഴാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ അവള് പെണ്ണല്ല 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 അവള് സ്ഫടികമാണ് അവള് സ്ഫടികമാണ് അവള് സ്ഫടികമാണ് ആ പെണ്ണ് സ്ഫടികമാണ് സ്ഫടികത്തെ വടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അന്തശ എന്ന് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയായിയോട് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപമ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ാവിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിനോവൻ പാടിയിട്ടില്ല പെണ്ണ് സ്ഫടികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരാഖന്ന വിഷയം പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിലെ പെണ്ണിന് നീതിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ആ പറയുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഹബീബായ നബി എന്നറിയോ ഉത്തരാഖിന്റെ പേ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാപ്പിള പെണ്ണുങ്ങളെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സമുദായത്തിനെതിരെ ഉറഞ്ഞു കൊള്ളുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളാണെന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ലോകത്ത് പ്രവാചകനായി ജീവിച്ച് അല്ല അല്ല അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഒരു ഭർത്താവായി ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിതാവായി എത്രയോ പെണ്മക്കളുടെ അമ്മ എത്രയോ പെണ്മക്കൾ പിതാവായി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് പോലും മാലറബൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇമ്രാൻ കത്തു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമോ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ വേലക്കാരിയെ അടിച്ചിട്ടില്ല ഇതേവരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ തന്റെ മക്കളെ ഒരു വിരളു കൊണ്ടുപോലും സ്പർശിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഉത്തമനായ പിതാവ് ലോകത്തിന്റെ ഉത്തമനായ ഭർത്താവ് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ അത്യുന്നതയിൽ പതിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അബിബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇതേവരെ ഒരു പെണ്ണിനെ അടിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ പെൺമക്കളെ അടിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ വേലക്കാരികളോട് കയ്യത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് നിയോഗത്തോടെ പറഞ്ഞത് മാർച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഏങ്കൽ ചെടുതുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ മാനികത്വം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നതിന് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് താഴെ വീട് പൊട്ടിപ്പോയാൽ നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രം താഴെ വീട് പൊട്ടിപ്പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ വേലക്കാരി അടിക്കരുത് അവർ നിങ്ങൾ ഭർത്തിക്കരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറയരുത് കാരണം ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചത് വേലക്കാരിയല്ല ഇങ്ങനെ 
ജാലൻ കാജാലുകുമ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ആ സ്പടിക പാത്രത്തിന് പടച്ചിറപ്പ് ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അതിന് നിന്റെ വേലക്കാരികള് അതിന് നിന്റെ ജോലിക്കാര് നീ അടിക്കരുടെ എന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാവപ്പെട്ടവൻ അടിച്ചമത്തപ്പെട്ടവന്റെ വിമോചനത്തിന്റെ മുദ്രാവകം മുടക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ലമോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയി അവസാനം നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ജയപ്പറവി അള്ളാഹു അനുഭവത്തിന് കൈകാലുകൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട് അള്ളാടെ ഭീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായപ്പോ അള്ളാടെ ഭീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായപ്പോ ജയപ്രബിന് അബി താലിബിന്റെ മയ്യത്തടക്കിയിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ജയപ്രബിന് അബി താലിബ് ബാക്കിയാക്കി വെച്ചു പോയ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും അടുക്കൂട്ട് കിടന്നു തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞു പോയ പിതാവിനെയും കാത്തിരുന്ന് പിഞ്ചു മക്കൾ അടുക്കിലേക്ക് കിടന്നു തന്നെ കാത്തിരുന്ന പിതാവിനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കന്നി കവിൾത്തടത്തിൽ കണ്ണുനീര് തടം കെട്ടിയ അനാഥ മക്കളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയപ്പറിന്ന് അനാഥ മക്കളെ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാനും അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും നാളെ സ്വർഗത്തിന് വിരലുകൾ പോലെ സമീപ തരാ ആരോടാണ് പറയുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയപ്പർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോയ പിതാവിനെ കാണാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ പിതാവിനെ കാണാതെ പൊട്ടിക്കരന്നിരിക്കുന്ന ഭാര്യയോടും മക്കളോടും തന്നെ കുടുംബമേ സമാധാനിക്കുക കുടുംബമേ സമാധാനിക്കുക ആത്മാവ് ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് ജയഫറിന് ആത്മാവ് ആനന്ദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പെണ്ണ് എന്ന് ജയഫറലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ഭാര്യയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച അനാഥകളുടെ സംരക്ഷകരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അനിവൃതനീയമായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ തൃക്കിരി പൂരിന്റെ മണ്ണിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ തിരൂരിൽ കുടുങ്ങിയിൽ അടിത്തറക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ഷഹീദ് പൈസ ഷഹീദ് പൈസ ഷഹീദ് പൈസയിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗം നിന്ന് യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലും വൈറലായി എത്രയോ ആളുകളാണ് എന്റെ ഫോൺ നിറച്ച് മെസ്സേജാണ് കുറിച്ച് ബാക്കവേ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ബന്ധുക്കളില്ല അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുകുടുംബമില്ല പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കൾക്കും ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേയുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം അവർക്ക് ആശ്വാസമായോ കുട്ടിക്കുന്ന കുടുങ്ങിക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായോ ആരാണ് മുസ്ലിം എന്നറിയുമോ ആരാണ് പ്രവാചകൻ എന്നറിയുമോ തിരൂരിലെ കൊടിഞ്ഞി മഹല്ലിനെ ഞാൻ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ പതിനായിരങ്ങളുടെ സദസ്സ് അവിടുത്തെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വന്നിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നിടത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന് ഇരുട്ടിൽ പതിയിരുന്നിട്ട് നിക്കൂരമായി കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കൊടുങ്ങിയോ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ില്ല ഒരു വീടിന് കല്ലെറിഞ്ഞില്ല ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം തകർക്കപ്പെട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിട്ടില്ല കാവൽക്കാരെ കേട്ടുകൊള്ളുക തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പകരം വീട്ടാൻ സന്തർഷമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല വിശ്വാസിയെ കൊല്ലാം വിശ്വാസത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്തതിന്റെ പേര് ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പ്രത്യാഖ്യപിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തെയും ഭാര്യയെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ തന്റെ പിതാ തന്റെ ഭാര്യ പിതാവിനെ കൂട്ടാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഷഹീർ പൈസൽ അറിയുമോ തൃക്കരി പൂര ചെറുപ്പക്കാരാ ഷഹീർ പൈസലെ സഹജത് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അതിരാ സമയത്ത് തനിക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം തന്ന പടച്ചറപ്പിന് മുമ്പിൽ സഹജത് നിസ്കാർ 
പറഞ്ഞത് വടിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഫൈബർ വടിയരികിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന തമ്മാടികളുടെ കത്തിക്കരയാകുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്ന കരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട തനിക്ക് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം പകന്നു തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് തന്നെ മുമ്പിൽ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ പറയാണ് നമുക്ക് ശരീര പൈസലിന്റെ ഭാര്യയോട് ഇല്ല ഇല്ല ശരീര പൈസലില്ല ആത്മാവ് ഹനുമിനെ പോലെ സ്വർഗം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പാറി പറന്ന് നടക്കുകയാണ് ഒമ്പതും എട്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഷഹീദ് പൈസലിന്റെ പൊന്നു പെൺമക്കളോട് നമുക്ക് പറയാം ഇഹമക്കളേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പക്കറവുള്ളത് ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പക്കറയാനുള്ളത് ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സ്വർഗമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല ഷഹീദ് പൈസല് മരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു പിന്നെ ആറ് ചിന്ന മുകളിൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ട പച്ച കുപ്പയുടെ മുകളിൽ പച്ച പക്ഷികളുടെ ഹൃദയ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുകളായി അള്ളാഹു പിന്നെ ആറ് ചിന്ന സ്വർഗലോകത്തോടെ ശരീര പൈസല് പാറി പറന്ന് നടക്കുകയാ എന്റെ മകൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അള്ളാഹു പിന്നെ വിശ്വസിച്ചതോ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം പൂകിയതോ എന്താണെന്ന മകൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയുന്ന അമ്മ മീനാക്ഷി അമ്മ മീനാക്ഷി കൂടപ്പറപ്പിന് മുത്തം കൊടുത്ത് കബറിലോട്ടെടുത്ത് വെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഷഹീദ് പൈസലിന്റെ രണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാർ കൊടിഞ്ഞി ഒരു മഹല്ലായി കൊടിഞ്ഞി മഹല്ല് മാതൃക കാണിച്ചു ഷഹീദ് പൈസലിന് മയ്യത്തടക്കിയപ്പോ മഹല്ല് കമ്മ കേസെടുത്ത് ഷഹീദ് പൈസലിന്റെ കുടുംബത്തെ ആ നാട്ടിലെ സുമനസ്സുകൾ പറഞ്ഞു ഷഹീദ് പൈസലിന്റെ മക്കൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ മക്കളാ ഷഹീദ് പൈസലിന്റെ ഭാര്യ അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ പോറ്റുന്നതുപോലെ പോറ്റപ്പെടേണ്ടവളാ കൊടിഞ്ഞി നാടിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങളെ താമസിച്ചിട്ടും ഒരു കരിയെ പോലും അനങ്ങാട് മഹല്ല് കൊണ്ടെത്തി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിന് പറഞ്ഞു സമാധാനം തകർക്കപ്പെടരുത് ഇതെവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച പ്രകാശമാണെന്നറിയോ ഇത് കുടിഞ്ഞി കാര് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന ഇത് കുടിഞ്ഞി കാര് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നെന്നറിയോ തന്നെ കൊല്ലാമേട് കൈമാറിയത്തിന്റെ പുറകിൽ കാത്തു നിന്ന മനോര് വാളു പൊക്കിയിട്ട് തന്നെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ കരുത്ത് വെട്ടാൻ വരുമ്പോ ആ വെട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാണ്ടര സൂര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോ അറിയാതെ വിരലിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് താഴേക്ക് വീണു അഭിപായ നബിരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ തന്നെ കൊല്ലാമെന്നവൻ പേടിച്ചു പറച്ചു വാളും കയ്യിലിട്ട് നിൽക്കുകയാ സഹാപത്തും മറുഭാഗത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ പാതിര ആ സമയത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന് വെട്ടാൻ വന്നവനെ ഷഹീദ് പൈസലിന്റെ രക്തമെടുത്തവന് ഏറ്റുകൊള്ളുക ഇസ്ലാമീക സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണിത് ഇത് റബീന്റെ പാതയാണിത് ഇത് മദീനത്തിന്റെ വഴിത്താരയാണിത് പാതിര ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്ന് വെട്ടാൻ വന്നവന് തന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൈവറച്ച് വാളുതാട വീണപ്പോ ഇനി താൻ പെട്ടത് തന്നെ മുഹമ്മദ് ഞാനിയായികൾ തന്റെ കരുത്ത് വെട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി പേടിച്ചരണ്ടു നിന്ന തന്റെ എതിരാളിയോട് ഇരുട്ടിന്റെ മറവ് പറ്റി തന്റെ കരുത്ത് വെട്ടാമെന്നവനോട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെത്രേ ആരും നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല മോനെ എന്റെ അനുയായികൾ കണ്ടിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോടി രക്ഷപ്പെട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോടി രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്റെ അനുയായികൾ എഴുന്നേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമറ് കണ്ടാല് വെറുതെ വിടില്ല കാലിത് കണ്ടാല് വെറുതെ വിടില്ല അത് നിന്റെ തലവെട്ടി കളയും മോനെ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ലോകത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അള്ളാണ്ട റസൂലിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിലേക്ക് വീണ് അസ്ഥിരം ദുബൈന എതയിൽ മുസ്തഫ എന്റെ ഹബീബായ മുത്തിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അച്ഛതുവല്ല ഇലാഗ ഇല്ലല്ലാത് തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അച്ഛതുവന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ച ഒരു അനുയായിയുടെ കഥയാണ് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ കൊടിഞ്ഞീര് ശഹീദ് പൈസന് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടന്നത് അത് മുത്തു റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സമാധാനത്തിന്റെ പാതയാണ് സദസ്സിന് ഞാൻ പറയുന്നു ഷഹീദ് പൈസ അവസാനം ബാക്കി വെച്ചൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അത് മാത്രം പൂർത്തിയാക്കാതെ പൈസ യാത്രയായി എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു എത്രേ എനിക്കൊന്നും 
പറയണം എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബായ മുത്തിന്റെ ചാരത്ത് തന്നൊന്ന് സ്വരാം പറയണം എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനുള്ള സുഖം ചുംബിക്കണം സകീദ് പൈസൽ സകീദ് പൈസൽ ഒടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥാൻ എന്ന മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നീ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നീ മരിച്ചിട്ടില്ല പൈസലെ മാർഗത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അവര് മരിച്ചിട്ടില്ല അവര് മണ്ണോട് ചേർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയുടെ കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥാനിന് മണ്ണിന്റെ അടിയിലിരുന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ മാനാകമാരുടെ താരാട്ട് കേട്ട് പൈസലെ നീ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നുവെന്ന് മദീനയുടെ പച്ചക്കുബ്ബയിൽ പോയി സലാം പറയണമെന്നുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹം ബാക്കി വെച്ച് നീ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ നിന്റെ ആഗ്രഹം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പൂട്ടീകരിക്കുകയാണ് ഈ സലാത്ത് മരണപ്പെട്ട ശരീര പൈസലിന്റെ മോഹത്തിന്റെ പൂട്ടീകരണമാക്കട്ടെ ഷഹീദ് പൈസലിന് ആത്മാവിനു വേണ്ടി ഈ തൃക്കരിപ്പൂര് റബി പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന പതിനായിരങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിന്നുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഉറക്കേത് നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി അന്തയെ പോലെ ഉഹദിരനാങ്കണത്തിൽ കുടൽ മാലകൾ ചിതറി വറിച്ചപ്പെട്ട് അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ കണ്ണുനീരിന് കാരണക്കാരനായ ബഹുഷി ഒന്നൊടുക്കിയ ഹംസയെ പോലെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഹംസമാര് മരിച്ചിട്ടില്ല കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹംസമാരുണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളുടെ ശഹീദുകളെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രൂഫേക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ലോകത്ത് ആര് എതിർത്താലും ആര് കൊല ചെയ്താലും ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രഭല ഊതി കടുത്താൻ കടിയില്ല ഒരു പൈസലിന് നിങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് ആയിരം പൈസലും ആര് ചിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആ ഒരു വധത്തിന്റെ പുറകിന് നീ എത്ര പേരാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നിനി നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു ഇതൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ാഹു അലഹി വസല്ലമ ആ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി സലാം പറയണമെന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ബാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും കൊതിയുണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ മദീനത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ മദീനത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ മദീനത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നിൽക്കാത്തൊരു പ്രവാഹം പോലെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു 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 ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വഫാത്ത് പറയണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയും പറയണം ഞാനാണെങ്കിലോ ഒരു വേറൊരു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പകൽ ഉറങ്ങാൻ എന്നെ ആരും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ തങ്ങളോട് വലിയ പരാതിയും പരിഭവും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനിനി സംസാജി പറഞ്ഞു ഞാനിനി കാസർഗോഡ് വരൂല്ല പകൽ ആരും ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളോട് ചെറിയ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു പരിഭവം പരാതിയല്ല പരാതിയാണെങ്കിൽ അനിഷ്ടമാണ് പരിഭവമാണെങ്കിൽ സൗഹൃദമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ട് സദസ്സി പകൽ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റൂല എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പകൽ വിശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാത്രി പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ അവസരമായി ശരീര പൈസ ഊർജമായി ഇനി മുത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഓരോ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നീ ഹുബ് നിറക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഹുബ് നിറക്കണേ അല്ലാ ധാരാളം റബീന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വരുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ദുഷ്ടത്തികളോട് ഇല്ലയില്ല നിങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രവദിക്കാനാണ് ഉത്തരസൂലിന്റെ നിയോഗം ഉണ്ടായത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ നിയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സാമ്രാജ്യത്തെ നമുക്കെതിരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ മുസ്ലിമീകളെ ഞാൻ ഉന്നൂന നാശം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് വരണൻ ട്രംപ് വന്നേ പറ്റു അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് ജയിച്ചേ പറ്റു ഹിലാരി ക്ലിന്നൻ ജയിക്കരുത് 
കാരണം ഉത്തറസൂര് പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യ പിശാദി ലോക പോലീസിന്റെ തലവനാകണം എല്ലാവരും ചേർന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തിനെ ആക്രമിക്കും മുസ്ലിം ലോകം ഭയാനകരമായ ഭയാനകരമായ അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം ലോകം കടന്നു പോകും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യവും അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങും ഇതേക സിവിൽ കോഡ് മുത്തലാക്കുമൊക്കെ അതിന്റെ അടയാളങ്ങളും കാർമേഘങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ചിരിക്കണ്ട ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നെങ്കിലും ഒരു രാത്രിയിൽ നോട്ട് നിരോധിച്ചതുപോലെ വന്ന പ്രഖ്യാപനമല്ല ഇത് എത്രയോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉപജാപകശാലകളിലെ കൂട്ടിക്കുറക്കലിന്റ് കൂട്ടിക്കുറക്കലുകളെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അജണ്ടയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ കൊടുത്ത് നമ്മളതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതിന് ഊർജം നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ ഏകസിവിൽ കോട് മുത്തലാക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ട്രംപ് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാലെ അബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് ലോകത്തിന്റെ ക്രമീകരണം എത്തു നമുക്ക് ട്രംപ് ആ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ട്രംപ് ജയിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ എന്താ അതൊന്ന് നിരോധിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പ എന്താ നമുക്കതൊരു വിഷയമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല ഇന്നലകളെ ഇന്നുമായി കൂട്ടി നാളകളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇന്നലകളെ ഓർത്ത് കുണ്ഠിതമില്ല ഇന്നലകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് വേവലാതിയുമില്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എനിക്കില്ല നമുക്കെന്ത് വേവലാതി നമുക്കെന്ത് വേവലാതി പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹു സുഹാൻ അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ ദൂഷിക്ക് നൽകട്ടെ ഏകസിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂല നാഗാലാൻഡ് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ ഏകസിവിൽ കോഡ് സിക്കിമില് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ ആസാമിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ മണിപ്പൂരിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ ഭരണഘടനാപരമായ ധാരാളം തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരു സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രാപ്യമാണ് അതിന് പ്രായോഗികതയില്ല അത് നോട്ട് നിരോധിച്ചൊരു മാതിരിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നൽകട്ടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് വഫാത്ത് പറയണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൈമേ മേടിക്കണം സ്വർണ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാത് പറയൂല നിങ്ങൾ ഒരിത്തിരി പിശുക്കൊണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന സ്വീകരിക്കുമാറ ഈ ചൂട് വെള്ളം ഈ മധുരമുള്ള വെള്ളം വേണ്ട മധുരം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ തൊണ്ട ഉണങ്ങുള്ളൂ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുബിന്റെ നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികളെ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും സർവാധിപത്യത്തിന്റെയും സേറ്റാധിപത്യത്തിന്റെയും വംശാധിപത്യത്തിന്റെയും കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നവരെ ഇല്ല ഇല്ല ബദൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഏക പട്ടാളമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ടൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു ഹുബ് റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹുബൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ഈ സമകാലീന ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെത്തി ആ നിയോഗത്തിലെ ഉത്തറസൂൽ നിയോഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയോഗം പറയാം ആ നിയോഗത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലൊരു സമാപന ഭാഗത്തെ കടക്കാൻ അവസാനം മാണി ഒരു സ്ഥാത് വരും അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സദസ് അള്ളാഹു ദുഹായിക്ക് ജാപത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ആ മെമ്പർ വംശന്മാരെ അള്ളാഹു ദുഹായിക്ക് ജാപത്തുള്ള സദസ്സായി തരട്ടെ നമ്മളിത് മാത്രം പറഞ്ഞ പോരാ കാലഘട്ടങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാവണം അലഹമില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പത്തിന് പദ്ധതികൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഇന്ന് സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം വളരെ ക്രിയാത്മകമായ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെടുത്തുകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ കുറെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ കാലത്തിന്റെ ഒരു 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 ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ സംഘാടകരെ ഞാൻ മുക്തകണ്ണം പ്രശംസിക്കുകയാൻ അള്ളാഹു ഈ പദ്ധതികളെ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞ മാരാ പോത്രം പോലെ പദ്ധതി വിജയിക്കണ കാശും കൂടെ വേണം ആമീന് മാത്രം ഇത് ഒതുങ്ങൂല്ല പദ്ധതി വിജയിക്കണ കാര്യം കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കൂലേ ഇൻഷാല്ല അവനവനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതുണ്ടായേ പറ്റു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ജംസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഭ ഇതിനു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭൗതിക സമന്വയ അക്ഷര വിപ്ലവ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കർമ്മഭൂമിയാണിത് ഇത് പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ ആത്മീയമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പറ്റിപ്പോയ ആഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ താല്പര്യം ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ആ മഹല്ലിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ധാരാളം മഹല്ല് പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ട് ഒരു ആഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആ മഹല്ലിൽ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്കൂൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പാഠശാലയാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് സംസ്കാരം പഠിക്കുക പണ്ട് സി എച്ചിന്റെ അടുക്കൽ മഹാനായ സി എച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മഹല്ലിൽ ഒരു സ്കൂൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുറെ മഹല്ല് പ്രതിനിധികൾ പോയി സി എച്ചിനെ പോയി കണ്ടപ്പോ സി എച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളെല്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി തരാൻ നിവർത്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിന്റെ വീടിൽ ഒരു സ്കൂൾ തരാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സി എച്ച് അപ്പോ ഇവര് സി എച്ചിന്റെ റൂമിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് മഹാനായ സി എച്ചിനെ നല്ല പച്ച തെറി വിളിച്ചു നല്ല സ്വടമായ ഭാഷ അവരുടെ വളരെ സംസ്കൃതമായ വളരെ സ്വടമായ ഭാഷയിൽ സ്കൂൾ അനുവദിക്കാത്ത സി എച്ചിനെ നല്ല ഭാഷയിൽ തെറി വിളിച്ചു ഇവരുടെ ഈ നല്ല ഭാഷയിലെ ആലങ്കാരിക വർസനം അവരുടെ തെറി കേട്ട സി എച്ച് പി എയോട് പറഞ്ഞ് അവരെ വിളിക്കാൻ പോകും അവരെ വിളിച്ച് അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് സി എച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഒരു സ്കൂൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ അനുവദിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ഒപ്പിട്ടു അപ്പൊ അവര് മെല്ലെ ഞെളിഞ്ഞിട്ട് വാതലിന്റെ പുറകെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കണ്ടോ അയാൾ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞപ്പോ കേൾക്കേണ്ടത് കേട്ടപ്പോ അയാൾ സ്കൂൾ തന്നു അപ്പോ സി എച്ച് വീണ്ടും അവരെ വിളിച്ചിട്ട് സി എച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു അത്രേ അതാണ് സി എച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ സ്കൂൾ തന്നത് നിങ്ങൾ ആ മഹല്ലിലെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെ സംസ്കാരം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ മഹല്ലിൽ എത്ര ആൾക്ക് വിവരമുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിലാണ് സ്കൂൾ തരേണ്ടത് സി എച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അവിടുത്തെ മഹല്ലിലെ സെക്രട്ടറിക്കും പ്രസിഡന്റും ഇത്രത്തോളം സംസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹല്ലാരുടെ സംസ്കാരം എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണൊരു സ്കൂൾ തരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ സി എച്ചിന്റെ ഒരു കഥ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നാടിന്റെ ഭാഷ ഒരു നാടിന്റെ സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ അവർ പഠിക്കുന്ന പാഠശാലകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്നാണ് അക്ഷരത്തിന്റെ തെളിച്ചം ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്നാണ് അക്ഷരത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോ പൊതുവെ നല്ല സുന്ദരമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലല്ല അദ്ദേഹം പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ച നിറസിലല്ല അദ്ദേഹം പഠിച്ചോണ്ട് അത് ദാറുഹുദയുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ തെളിച്ചമാണ് ബഹുമാനനായ സിൻസാറു ഹക്ക് ഹുദവി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തു ആരോഗ്യവും കൊടുക്കട്ടെ വിവാദങ്ങളിലൊന്നും തളരാത്ത മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്റെ ഞാൻ സംഘാടകനായ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു സിൻസാറു ഹക്ക് ഹുദവി നമ്മുടെ അബു ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദവിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തളരരുത് ഒന്നിനും മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് വിവാദ എന്നെ എന്നെ ട്രോൾ ചെയ്ത് പോലെ ആരാ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ മറുപടി ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ചല്ല വലക്കത് അമുറു അലല്ലേ ഈ വിയെ സുബുനി മലൈത്തു സമ്മത്ത കുൽത്തു ലായ ഇനീനി അതാണ് എപ്പോഴും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന അഭികാമ്യം ഞാൻ ഹുദവിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ലാളിത്യത്തിന്റെ ഒരു നല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ മുഖമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അതിഥിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് എന്നോട് ഇനി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മാതിരി മേശപ്പുറം നിറച്ചില്ല ഇല്ല ജെ സി ബിയുടെ ടയറിന്റെ വലിപ്പമുള്ള പദ്ധതിയും പിന്നെ അത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ദാഹലിലും വാത്തിലും ഒക്കെ ഓരോന്ന് നിറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അമ്മാതിരിയല്ല എന്നാൽ ഞാൻ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി തങ്ങളുടെ വീടിന
ആദ്യം അത് കയറി എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ കിരീടം കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കാട്ടിൽ മത്സരം നടന്നു പുള്ളിപ്പുലിയും അണ്ണാനും ചെങ്കിരിയും ഉടുമ്പും ഒക്കെ കൊമ്പില്ലാത്ത മരത്തിൽ പാല് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ട് താഴെ വീണു എന്നാൽ പുള്ളിപ്പുലിയും കൊരങ്ങും ഒക്കെ എപ്പോഴും അതിന്റെ കൊമ്പിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന ജീവികളാണ് താനും എല്ലാരും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു തവള ഉണ്ടായിരുന്നു തവള നേരെ ഓടിപ്പോയി ആ മരത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് പാഞ്ഞു കയറി ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ജന്തുക്കൾ മുഴുവൻ കൂകി വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു പുള്ളിപ്പുലി കയറാത്തടുത്ത് കൊച്ചു തവള കയറാനോ തവള ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല തവള മരത്തും മേൽ കയറി കയറി അവസാനം ഇതതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കിരീടം എടുത്തിട്ട് താഴെ വന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു തവള ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂക്കി വിളിയോ പരിഹാസോ ഒന്നും തവള ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവസാനം സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് മൃഗരാജമായ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ് ഇനി പിരു തിർമ്മതിയിലോ ബുഹാരിയിലോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇത് റവാഹു തിർമ്മതിയോ റവാഹു ബുഹാരിയോ ഒന്നുമല്ല സമ്മാനം കൊടുക്കവേ ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ടാകും ട്രോളിനൊക്കെ ഒന്നൊരു മറുപടി കൊടുക്കും ഇതാ മറുപടി ആ സമയത്ത് രാജാവ് ചോദിച്ചു തവളയോട് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും പേര് കൂക്കി വിളിച്ചിട്ടും പരിഹസിച്ചിട്ടും അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ നീ എങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി കിരീടം എടുത്തു എന്ന് അപ്പോഴും രാജാവ് ചോദിച്ചപ്പോ തവള ഒന്നും മിണ്ടാതെ രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നു അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് തവളയുടെ അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രാജാവെ അവനോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അവൻ പൊട്ടനാണ് രാജാവെ അവനോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അവൻ പൊട്ടനാണ് അവൻ പൊട്ടനായത് കൊണ്ടാണ് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പരിഹാസങ്ങളും കൂക്കുപിടിയും തവള കേൾക്കാതിരുന്നത് അത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തവള പാതിപടിയിൽ ബലഹീനനായി താഴെ വീണേന് അതുകൊണ്ടാണ് തവളയ്ക്ക് മേപ്പോട്ട് കയറാൻ കഴിയുന്നത് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ൂക്കുവിളികളും പരിഹാസങ്ങളും അപഹാസങ്ങളും കേൾക്കാമെന്നാൽ നമുക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടനാവുക അപ്പോൾ ഉച്ചത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ മറുപടിയായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിഹാസങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ലോകത്ത് വളർന്നത് എന്തിനാണ് പരിഹസിക്കുന്നവരോട് മറുപടി പറയുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സമയം കളയാന്നല്ലാതെ വേറെന്താ ഉള്ളത് കാട്ടിലും പുലിയും കഴുതയും നമ്മൾ തർക്കം ഉണ്ടായി പുലി പറഞ്ഞു ഈ പുല്ലിന് നിറം പച്ചയാണ് അപ്പൊ കഴുത പറഞ്ഞു ഇതിന് നിറം ചോപ്പ തർക്കമായി രണ്ടുപേരും നമ്മൾ അടിയായി രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കേസെത്തി അപ്പൊ ചോദിച്ചു രാജാവ് ചോദിച്ച എന്താ പ്രശ്നം പുലി പറഞ്ഞു ഈ പുല്ലിന് നിറം പച്ചയാണ് കഴുത പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിന് നിറം ചോപ്പൻ രാജാവ് വിധി കൽപ്പിച്ചു ഈ പുല്ലിന് നിറം പച്ചയാന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുതയോട് തർക്കിച്ച പുലിക്ക് നൂറടി കൊടുക്കാൻ കൽപ്പനയിട്ടു രാജാവ് പാവം പുലി ചോദിച്ച് രാജാവേ ഈ പുല്ലിന് നിറം പച്ചയാന്ന് എനിക്കും അറിയാം അങ്ങേക്കും അറിയാം എന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നെ ചാട്ടപാറടിയായല്ലോ അപ്പോ സിംഹം പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇത് ലൈവായി കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും സിംഹം പറഞ്ഞു ഈ പുല്ലിന് നിറം പച്ചയാന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിനക്കും അറിയാം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും ഇത് ചൊവപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിവരമില്ലാത്ത കടുതയോട് തർക്കിക്കാൻ നീ എന്തിനാണ് സമയം കളഞ്ഞത് ഈ കടുതയ്ക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഇത് പച്ചയാന്ന് സ്പഷ്ടമായിട്ടറിയാമായിട്ടും വിവരമില്ലാത്ത കടുതയോട് തർക്കിച്ചിട്ട് വിലപ്പെട്ട സമയം കളഞ്ഞതിനാണ് നിനക്ക് നൂറടി തരുന്നത് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അപകസിക്കുന്ന കഴുതകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം ഇത് പച്ചയാണെന്ന് എന്നിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള വൈമനസ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചുവപ്പാന്ന് പറയുന്നത് ആ കടുതകളോടും ആ വിവരദോഷികളോടും സംസാരിച്ചാൽ നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയുമെന്നല്ലാതെ ആ വിലപ്പെട്ട സമയം കൊണ്ട് നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അനക്ക മറ്റു നിദ്രയില്ല ഇപ്പൊ നിന്നു മുമ്പതായി എനിക്ക് അതീവ ദൂരമുണ്ട് അവിശ്രമം നടക്കുവാൻ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ മയ്യത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉപ്പാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കരയുന്ന ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അതീവ ദൂരമുണ്ട് അവിശ്രമം നടക്കുവാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ ദൂരം എനിക്ക് അറിയാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് കുരക്കുന്നവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് താൻ കടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ലക്ഷ്യമേന പരഹസിക്കുന്നവരോട് മറുപടിയില്ല പരിഹസിക്കുന്നവരോട് പരിഭവമില്ല ആരോടും മനസ്സിന് ദേഷ്യവുമില്ല കാരണം ഈ പരിഹാസത്തിന്റെ കൂരമ്പുകളെ കിട്ടാണല്ലോ എന്റെ മുതിരസൂല് ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അങ്ങേറ്റ പരിഹാസങ്ങൾ ആരാണ് എട്ട് തങ്ങിയുടെ നിയോഗത്തിന് പുറകെ എല്ലാ പരിഹാസങ്ങൾ കൂരമ്പ് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിതറ പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ പാതിരാ സമയത്ത് തന്റെ തലയെടുക്കാമെന്ന് എതിരാളികൾ വെച്ചിട്ട് മണൽത്തിലവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് വാരി എറിഞ്ഞ് അള്ളാഹിന്റെ തിരുദൂതരെ യാത്രയായി പാതിരാസമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ സൂര്യനെ കൊല്ലാ കാത്തു നിന്നവർ എളുപ്പരായി നിൽക്കുമ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കാണാറില്ല എളുപ്പരയോടെ നിരാശയോടെ അബൂതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത്രേ പാതിരാസമയത്ത് കണ്ണിലെണ്ണയൊടിച്ച് കാത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുപെട്ടിട്ട് രക്ഷപെട്ടു പോയ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന തങ്കവിളകൾ ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ അണിയിപ്പിച്ചു തരാ ഈ മോഹനമായ വാഗ്ദാനം കേട്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് സുറാക്കത്ത് പിന്നെ മാലിക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എതിരാള് കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞു കയറി അബൂതകലിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന തങ്കവിളകൾ മോഹിച്ച് അള്ളാഹാൻ സൂര്യന്റെ തലയെടുക്കാൻ പുറകെ വാങ്ങി സുറാക്കത്ത് പിന്നെ മാലിക്ക് കുതിര പാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്ത് ഒരു വഴി അടയാളം പോലെ ഒറ്റകപ്പുറത്ത് നടന്നു പോകുന്നു അള്ളാഹാൻ സൂര്യൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൊക്കെയാ <laughs> ഒറ്റകപ്പുറത്ത് യാത്രയായി അബൂബക്കറലി അള്ളാഹുണ്ട് ഭയസഹിതനായി എന്നിട്ട് സുറാക്കത്ത് പിന്മാലിക്ക് തന്റെ കുതിരയിട്ട് നേൽപ്പിച്ച് ആ കുതിരപ്പുറത്ത് കൂടിയ വാളുമായി അള്ളാഹൂലിന്റെ പുറകെ പാഞ്ഞു രണ്ടാമതും അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു യാറസൂലാക്ക പുറകെ വരുന്നു നബിയെ ഭയസഹിതനായി രോഗത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് നിഗ്രഹം നടത്താ സുറാക്കയുടെ വാഴ്ത്തല പിന്നെ തലക്കം കണ്ടപ്പോ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ായി പറഞ്ഞപ്പോ ഉത്തരസൂര് സമാശ്വസിപ്പിച്ചു ഭയക്കണ്ട ഭൂപക്കറേ ഇന്നല്ലാകമാനാഹുവല്ലേ കൂടെയുള്ളത് രണ്ടാമതും നാൾ കൊണ്ടുവന്ന് പറകിലാഞ്ഞു വെട്ടി വെട്ടേന നാമസം കുതിര മുന്നോട്ടാഞ്ഞു സുറാക്ക രണ്ടാമതും മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് മലർന്നു വീണു സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്നാമത് വെണ്ണേട്ട് സുറാക്ക അഭിവായ നബിരങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാണ് ആ വടവാൾ ഉടവാൾ എടുത്തിട്ട് അഭിവായ മുത്തിന്റെ കടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി വെട്ടേണ്ട രാമസം മൂന്നാമത് സുറാക്കയുടെ കുതിര കാലു മടങ്ങ് പശുവിലേക്ക് മലർന്നു വീണു ശബ്ദം കേട്ട് മുത്തുറസൂൾ മുത്തുറസൂൽ മുത്തുറസൂൾ മന്ത്രസ്ഥിതം ഭൂമി താഴെ മണൽപ്പരപ്പിൽ കിളിപ്പനായി കിടക്കുന്ന സുറാക്കയെ നോക്കി അഭിപ്രായ നിബിധങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പത്രേ ഒരു മുത്തുറസൂലിനെല്ലാരും പറയാൻ കഴിയില്ല അഭൂതകളിന്റെ കയ്യിലെ കിടക്കുന്ന തങ്കവ വഹിച്ചിറങ്ങ കൊല്ലാമെന്ന സുറാക്കയോട് അഭിപ്രായ നിബിധങ്ങൾ ചോദിച്ച് സുറാക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുറാക്ക അഭൂതകളിന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന തങ്കവളയുടെ തലക്കം മോഹിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കൊല്ലാ പുറകെ വന്നതെങ്കിൽ സുറാക്ക നിന്നോട് ഞാനൊരു വർത്തമാനം പറയട്ടെ കയ്യില് കിടക്കുന്ന തങ്കവള ഇസ്രാ രാജാവിന്റെ കയ്യില് കിടക്കുന്ന തങ്കവള കേൾക്കണം നിങ്ങൾ വീരുത്വത്തിന്റെ വട്ടാക്കളാകാനല്ല എതിരാളികളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാനല്ല കാണുമ്പോൾ കയ്യിൽ തട്ടിയുള്ള സൗഹൃദം മതി കാണുമ്പോൾ കാലിൽ കമന്ന് കിടക്കുന്ന വിധേയത്വം വേണ്ട മുമ്പില് എന്നാൽ കയ്യിൽ തട്ടുന്ന സൗഹൃദമാണ് നല്ലത് കാണുമ്പോൾ കാലിൽ കമന്ന് കിടക്കുന്ന വിധേയത്വമല്ല അള്ളാഹാന്റെ റസൂർ ചോദിച്ചു സുറാക്ക 
രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന തങ്കവള ഒരിക്കലും നിന്റെ കയ്യിൽ എണീക്കപ്പെടും സുറാഖ ഇത് കേട്ട സുറാഖ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇത് കേട്ട സുറാഖ ഊറിച്ചിരിച്ചു മണ്ണിന് മലന്ന് കടന്നിട്ട് അള്ളാടന സൂര്യനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മക്കാരൻ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതേവിടെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കുറപ്പായി നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് മുഹമ്മദ് പരിഹാസമേക്കാത്ത പ്രവാചകനല്ല അവകാശങ്ങളേറ്റ പ്രവാചകനാണ് ആ മുത്താണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തി ഓ മുഹമ്മദ് പാതിരാ സമയത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനഗതിയില്ലാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഗതി കെട്ടി പോകുന്ന വഴി സ്വന്തമായിട്ട് കിടക്കാനിന് തരപ്പായില്ലാത്ത നീയാണോ അന്നത്തെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ മേധാവിയായ ഇസ്രയുടെ തങ്കവള എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മുമ്പിനെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മുമ്പിനെ ഇത് ആരുടെ ചരിത്രമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് വിട്ട് രാത്രിയിൽ ഓടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നവനോടൊരു വാഗ്ദാനം ഇതാരുടെ വാഗ്ദാനമാ ഇതാരുടെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇതാരുടെ വാഗ്ദാനമാണ് പറമനുഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് സഹകരിക്കുക ഇതാരുടെ വാഗ്ദാനമാണ് ആരുടെ ആ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നബിദിന സമ്മേളനത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകളൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അന്തം വിട്ടുപോകും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നബിദിന സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വന്നു പാര് പേര് പറയൂല മുമ്പിലാന്റെ മുരീതന്മാരേതിലും ഉണ്ട് പ്രശ്നം അദ്ദേഹം വായിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി സായുടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാമത് ജന്മദിനം മുഹമ്മദ് നബി പ്രായക്കെട്ടിൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്നുള്ള സാബുള്ളിയെ കൂട്ടി വായിച്ചു അതോടെ തീർന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ ഇതാരുടേരാൻ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്ന ആരെയാ ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാ തകർന്നെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആരെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഞങ്ങളല്ലാതെ എല്ലാടെ ഭയപ്പെടുകയില്ല കുടലൂത്തുകാരെ നിങ്ങൾ കുടലൂതണ്ട എടുത്തുകാരെ നിങ്ങളുമായി താരി നിരത്തണ്ട നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് സീനിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തണ്ട ഓടിപ്പോകുന്ന മദീനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന രാത്രിയിൽ അഭിമായ മുത്തു ചോദിച്ചു തങ്കവള നിന്റെ കയ്യിൽ അണിയിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സുറാഖ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയാണെന്ന് അന്ന് കിസുറ ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അമേരിക്ക തീരാറായി അമേരിക്ക ഒന്നുമല്ല അത് പി വി സി പൈപ്പാണ് വെളിയിൽ നല്ല രൂപവും അകത്ത് ശൂന്യവുമാണ് അമേരിക്ക തകരാൻ പോകുന്ന ഒരു ആപത്ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ സാമ്രാജ്യത്വം എന്തോ അതാണ് അന്നത്തെ കിസ്റ കിസ്റയുടെ കയ്യിലെ തങ്കവള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാക്കഥകളിൽ സഞ്ചാരപ്രിയരുടെ രാക്കഥകളിലും നാടോടികളുടെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളിലും രാത്രിയിലെ പാതിമയങ്ങിയ സ്വപ്നങ്ങളിലും മാത്രം കണ്ട കിസ്ര രാജാവിന്റെ കയ്യിലെ തങ്കവള നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുറാഖ താഴെ കിടന്നിട്ട് നൂറി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലം നിനക്ക് ഭ്രാന്ത എന്ന് മക്കാര് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇനി കുറപ്പായി നിനക്ക് ഭ്രാന്ത ഇന്നക്കല മജിനോ നടക്കോ കുട്ടികളെ കിസ്രയുടെ വള ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കും സമയം വളരെ കുറവ് ഇനി വഫാത്ത് പറയണം നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ സമകാലീന രോഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്നാലേ പ്രസംഗം പ്രസംഗമാവും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് റബി റബിയിലവൻ എന്നും ഒന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇന്ന് നടക്കുന്നതിന് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്താണ് വിഷയം നമ്മൾ കാര്യമായി ബന്ധപ്പെടണം അവിടെയാണ് ജംസ് സ്കൂളൊക്കെ വിജയിക്കുന്നത് അള്ളാഹുദിനെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമി പറയും ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ ഉദവി അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ഉണ്ടാവണം സ്കൂളും ഖുർആാനും ഒക്കെ ഒന്നുപോലെയാണ് അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളെന്താ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒന്നേ രണ്ട് എണ്ണം പഠിപ്പിച്ചതാരാ ഇപ്പൊ ജംസ് സ്കൂളിന് കൊടുത്ത ആഹൃതി പതിവലം കിട്ടണ്ട കിട്ടൂല എന്ന് കരുതണ്ട ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാ സ്കൂളിലല്ലേ ഹോട്ടൽ 
ഇൻബസ് വളരെ മനോഹരമായ സ്റ്റേജ് അലഹമില്ല ഇന്നലെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട മുഴുവൻ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ആ സ്റ്റേജ് ആരുണ്ടാക്കി എന്നൊന്ന് പറയണം വളരെ മനോഹരമായ സ്റ്റേജ് അള്ളാഹു ഒരു കർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അത് കച്ചവടത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മനോഹരമാണ് സ്റ്റേജ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരുത്തി കഴിഞ്ഞു വാക്കവീട പ്രസംഗത്തിൽ ഇത്രയും ആർപാടും വേണോ അവനാന്റെ ഷെഹുനാക്കാവാം മറ്റുള്ളവർക്കാവൂല ഒരു മാതിരി ആവണക്കണ്ണയുടെ കുഴപ്പമാണ് മുളക്ക് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഒന്ന് എൻ എസ് എൽ പഠിപ്പിച്ചതാരാ സ്കൂളിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പോണോ നമ്മളെ എൻ എസ് എൽ പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് സ്കൂളിലാണോ സ്കൂളിലാണോ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഒന്നേ രണ്ട് എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാ അതിൽ കെ ജിയുടെ പ്രാഥമിക അധ്യാപനത്തിലല്ല ഒന്നേ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാനാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എംസ് സ്കൂളിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാ പതുവിലാത്തിനുവാഹിദ്ലൂന തലാഭ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ഒരു പന്ത്രണ്ടായത്താണ് എത്രായത് ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണാം പഠിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ ജംസ് സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കണോ ആ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനമാണിത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തൊരു ഉമ്ര വിശക്കാരൻ എന്തിനും ഉണ്ട് തൃക്കിരിപ്പൂര് ഇന്ന് ശേഖരിക്കീൻ വാഹിദ് ഒന്ന് സുറത്തിൽ ബക്കറ പാറസൽ രണ്ട് നാല് സയക്കോലൂന ഒമ്പത് <laughs> 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 അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ മക്കളെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വിടണം ഖുർആൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അത് പറയാൻ സമയമില്ല ഇൻഷാല്ല ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി കൗവായിരി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ കാലത്തിന് സമൂഹത്തിന് എന്നൊരു ഖുർആൻ പ്രഭാഷ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇൻഷാല്ലാം ബാക്കി പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയം മാറിപ്പോ കൗവായി ഒരു ഖുർആൻ സെമിനാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും എന്തായാലും എന്തായാലും ആ തൊണ്ടക്ക് ഇത് ഗുളികയാണോ ഇല്ല ഇല്ല പറയാം ഇത് ഗുളികയാണോ പേടിയാണ് ഇതൊക്കെ തന്ന ഇപ്പൊ എല്ലാം ഗുളിക രൂപത്തിലാണ് ഈ അടുത്തങ്ങാണ്ട് പത്രത്തിൽ ഇവിടെ അടുത്ത അവിടുന്ന് ഒരു വാർത്ത കേട്ടിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്താണോ ലാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ് മുസ്ലിനി വന്നത് ഈ ഖുറാനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫലം പറഞ്ഞു സുറാഖിസ്ത 
രാജാവിന്റെ തങ്കവള നിന്റെ കയ്യിൽ അണിയിക്കപ്പെടും സുറാഖ ആ മരുപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് സുറാഖ പൊട്ടി തിരിച്ചു ഭ്രാന്താണ് വിളിച്ചു പരിഹസിപ്പിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അള്ളാഹ റസൂലും മദീനയിലേക്ക് പോയി സഹോദരങ്ങളെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സാണ് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ വഫാത്തായി രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുറാഖയുടെ കയ്യിൽ ഇസ്രാ രാജാവിന്റെ തങ്കവള അണിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പടി സുറാഖ് മുസ്ലിമായിട്ടില്ല ആ വാദാനം നെയ്ത മുത്തറസൂൽ വിട പറഞ്ഞു സംഭവത്തിന്റെ ഏകസാക്ഷി മഹാനായ അബൂബക്കറി അള്ളാഹു എന്ന് ഖലീഫയായി പക്ഷേ അപ്പോഴും സുറാഖയുടെ കയ്യിൽ കിസ്തയുടെ രാജവള അണിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കിസ്ര അപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാം നമ്പര് സാമ്രാജ്യത്ത ശക്തിയാ വാഗ്ദാനന്റെ സുറാഖയുടെ കയ്യിൽ തങ്കവള അണിയിക്കപ്പെട്ടോ കേട്ടോ ഇല്ല ഏകസാക്ഷി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന ഖലീഫയായി അപ്പോഴും സുറാഖിയുടെ കയ്യിൽ കിസ്രയുടെ തങ്കവൾ അണിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കിസ്ര അപ്പോഴും ലോകത്തിലെ പ്രബലമായ ഒന്നാം ശക്തിയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വഫാത്തായി വാദാനം ചെയ്ത ആളും വഫാത്തായി ഏകസാക്ഷി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വിട പറഞ്ഞു ആ കാലത്താണ് സുറാഖ മുസ്ലിമായത് ഒരാളിരിക്കുന്ന മുത്തുറസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് നാവ് പറഞ്ഞ ദൗത്യത്തിന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പുത്തീകരി സുറാഖയുടെ മനസ്സ് മാറി ദാസിലമ സുറാഖത്ത് പിന്നെ മാറി സുറാഖത്ത് പിന്നെ മാലിക് മുസ്ലിമായി ആനായ സയ്യുദിനാഹുദാരാനു ഖലീഫയായി ആ ഹിരാഫത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാനായ സയ്യദിന് അബീവക്കാസ് റബി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാ ലോകത്തോട് യുദ്ധ ചെയ്യാനൊരു സൈന്യത്തെ ഒരുക്കുന്നത് മഹാനായ സയ്യദ് റബി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതിനായി ോളം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം യൂപ്പട്ടി സതിയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് ഇസ്ര പട്ടാളത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയാ അഭിപ്രായ നബിനങ്ങളുടെ സഹാപത്ത് നോക്കുമ്പോ അതേവര ഒട്ടകമാണ് മരുപ്പറമ്പിലെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനമെന്ന് കരുതുക സഹാപത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആനപ്പട്ടാളം വന്നു ആന മസ്തകം കുലുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോ സഹാപത്ത് പേടിച്ചരണ്ടുപോയി നൂറുകണക്കിന് സഹാപത്ത് ആനയുടെ മസ്തകത്തിന്റെ കുലുക്കമേറ്റ് ആനയുടെ വലിയ കാലിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് സഹാപത്ത് ഞെരിഞ്ഞമെന്ന് വഫാത്തായി സഹാപത്ത് ആനയെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുമ്പോ ആ അന്തത്തിലാണ് ആദ്യമായി ആന ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹാപത്തിന്റെ സൈന്യഭൂഹം ചിതറിച്ചിരിച്ചപ്പോ ചരിത്രത്തിന് അനിവാര്യമായ ഉപോൽപ്പന്നം പോലെ ഈ കിരിമത്തിന് അബീജകൾ റവിയല്ലാഹു അനുഹു അബൂലകൾ ഇന്ന് മകനി കിരിമ റവിയല്ലാഹു അനുഹു സഹാപത്തിനോട് ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചു വന്ന സഹാബാ ൂമികളേക്കാൾ വിശാലമായ സ്വർഗമുള്ളപ്പോ എവിടെ കൂടുന്ന സഹാബാത്ത് കേട്ട് സഹാബത്ത് തിരിഞ്ഞു നിന്നു വൈകുന്നേരം സൂര്യനെ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇസ്രാ പട്ടാളത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷം പടയാളികൾ സഹാബത്ത് മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന സഹാബത്ത് അടിച്ചമർത്തി പരാതി മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോ ഇസ്രക്കാർ യുപ്പട്ടി സതിയുടെ മുമ്പിലൂടെ വലിച്ചു കെട്ട പാലത്തിലൂടെ കൊട്ടാളത്തിലേക്ക് ോടി എന്നിട്ട് വരെ മറുഭാഗത്ത് ചെന്നിട്ട് യൂപ്പട്ടി സതിയുടെ കുറുകെ വലിച്ചു കെട്ട പാലം തകർത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു സാപത്ത് നോക്കുമ്പോ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിസ്മയമായ അവസാനമാണിത് സഹാപത്ത് നോക്കുമ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യിച്ചിട്ട് യൂപ്പട്ടി സതിയുടെ മറുഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ മറുകര കടക്കാൻ പാലമില്ലാതെ യൂപ്പട്ടീസിന്റെ തിര ഇങ്ങനെ ചരിക്കുകയാ ആ യൂപ്പട്ടീസിന്റെ മറുഭാഗങ്ങളിലോ സഞ്ചാര പ്രിയരുടെ രാഖതകളിലും നാടോടികളുടെ കഥാപ്രസംഗം ിലും നിശബ്ദമായ സ്വപ്നങ്ങളിലും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഇസ്രാരാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഇങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിൽ കുളിച്ചു നൽകുകയാ അള്ളാഹൂലിന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വിശ്വമാനവീക സംസ്കാരത്തിന്റെ തക്കിബീരിന്റെ നാദം മുഴക്കാൻ രാവത്ത് വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ യുപ്പട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കൂലം കുത്തിയൊടുകയാ മറുകര കടക്കാൻ പാലമില്ല മുസ്ലിമേരിന്റെ ചരിത്രമറിയുമോ ആനായ സഹദര മുമ്പിൽ പോയി വധു എടുത്തിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചു സഹാപത്തും നിസ്കരിച്ചു ആകാശത്തേക്ക് കൈവെത്തി പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങള് 
പൊരുത് നേടിയ വിജയമാണിത് ചിന്ന മറുഭാഗത്ത് എന്റെ ഹബീബായ മുത്തിരു നീ വാഗാന് ചെയ്ത കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരമാണ് യുപ്പട്ടീസിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് നീ യുപ്പട്ടീസിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് നീ ഇതിന്റെ ഓളങ്ങൾ നിന്റെ കയ്യിലാണ് റബ്ബ് എന്ന് ആ ചെയ്തിട്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ നായകൻ മഹാനായ സൈദറലി അള്ളാഹുണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടി കയറി ആ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് വരിച്ച് കുതിരാവേശത്തോടെ അതിന്റെ മുൻകാലികളെ തടം തല്ലിയാത്തൊടുക്കുന്ന യൂപ്പട്ടീസിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സൈദറലി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ കുതിരയുടെ കാല് തൊട്ടപ്പോ കാലം സാക്ഷി ചരിത്ര സാക്ഷി കുതിരയുടെ കാല് തൊടേണ്ട താമസം അതേപോലെ തടം തല്ലിയാത്തൊടുക യൂപ്പട്ടീസ് നിശ്ചലമായി അത് ഐസ് കെട്ട പോലെ തണുത്തുറഞ്ഞുപോയി തടം തള്ളിയാത്തുള്ള യൂപ്പട്ടീസ് തടന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പോരാളിയുടെ കുതിരയുടെ കുളമ്പടിയുടെ സ്പർശനമേറ്റപ്പോ